अच्छा जी इंडक्शन मोटर्स की तरफ हम लोग मूव करके थे चैप्टर नंबर सेवन के अंदर तो लास्ट टाइम हम लोग जो थे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े अगर आपको याद हो तो अभी तक इतना का अंदाजा आपको हो गया होगा कि मशीन के अंदर हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक लॉजिक देखते हैं कि मशीन किस लॉजिक के ऊपर काम कर रही फिर हम फर्दर मूव करते हैं कि क्योंकि हम उस लॉजिक के साथ ही एनालिसिस नहीं कर सकते तो हम उसको पहले एक इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में लिखते हैं उसको मॉडल करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की फॉर्म में उससे फिर हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं मैथमेटिकली मॉडलिंग करते हैं और फिर उसके बाद ये देखते हैं कि वो जो पैरामीटर्स हमने लिए थे इन केस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट्स वो जो है हमारे पास वो किस तरह से फाइंड आउट करने हैं फॉर ए प्रैक्टिकल मशीन ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे फर्दर टॉर्ट स्पीड करेक्टरिस्टिक की तरफ टर्मिनल करेक्टरिस्टिक की तरफ और इस टाइप की चीजों की तरफ तो बेसिकली अभी क्या है कि आ, हम लोगों ने बेसिक लॉजिक देख ली कि किस लॉजिक के ऊपर जो है हमारी इंडक्शन मोटर काम करती है और वो किस तरह से डिफरेंट है सिंक्रोनस मशीन से तो वो हमें मेन एक चीज अभी तक याद है कि हमने क्या कहा था सिंक्रोनस मशीन के अंदर हमारे पास आ, जो रोटर होता है उसके ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको हम डी के जरिए एक्साइट करते हैं बाइल एज कम्पेयर टू दो सिंक्रोनस मशीन द डिफरेंस इन इंडक्शन मशीन आर कि इसमें एक्साइटेशन हम जो है वो डीसी की हम नहीं देते बल्कि वो इंड्यूस्ड होती है आ, स्टेटर वाइंडिंग से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड से ठीक हो गया तो ये हमारे पास बेसिक लॉजिक थी और उसके बाद फिर उसकी वजह से करंट पैदा होता है उस करंट की वजह से फोर्स लगती है उस फोर्स की वजह से टॉर्क पैदा होती है और उस टॉर्क की वजह से हमारे पास जो है वो मैकेनिकल मशीन जो है वो आगे आती है अब हमने मूव करना है टूवर्ड्स कन्वर्टिंग दिस लॉजिकल अप्रोच टूवर्ड्स कन्वर्टिंग दिस लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर टू एन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट दैट इन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग और अलॉन्ग विद डैट हम उसको इकट्ठा ही ऑलमोस्ट कर लेंगे तो बेसिकली सबसे पहले क्या है हमने इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ जाना अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बोला था कि हम लोग इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी उनमें से एक स्लिप थी आ, स्लिप की रीजन मैंने आपको बोली थी कि क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है आ, रोटर के अंदर जिसकी वजह से करंट पास करता है जिसकी वजह से फोर्स लगती है जिसकी वजह से टॉर्क पैदा होती है आ, वो सारा कुछ होता है इज इक्वल टू वी क्रॉस वी डॉट एल और वी जो है वो बेसिकली रेलेटिव मोशन है रेलेटिव मोशन ऑफ द रोटर बार्स विद रिस्पेक्ट टू द मैगनेटिक फील्ड तो हमने ये बोला था कि जैसे ही आ, हमारी जो स्पीड है रोटर की अगर वो रोटेट करते करते बराबर हो जाएगी रोटेशनल स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इस केस में जो वी है जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो हो जाएगी तो ई एम एफ जीरो हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगी तो टॉर्क जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मशीन है वो या मोटर है वो कभी भी सिंक्रोन स्पीड पर नहीं चलेगी उसको कैचअप नहीं कर सकेगी बल्कि उससे थोड़ा सा लैग करेगी हमेशा तो ये ड्यू टू इंडक्शन नेचर है ड्यू टू क्या उसको बोलते हैं डिक्लाइन इन फ्रीक्वेंसी है या ड्यू टू डिक्लाइन इन वोल्टेज मैग्नीट्यूड है या ड्यू टू डिक्लाइन इन करंट है ये इन सारी चीजों की वजह से हमारे पास ये एक लिमिटेशन जो है वो इसके अंदर आती है तो हमने ये बोला था कि वो जो सिंक्रोन स्पीड माइनस जो रोटर की एक्चुअल स्पीड है जो पीछे है जो लैग कर रही है सिंक्रोन स्पीड से उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास स्लिप है ये स्लिप स्पीड है इतनी स्लिप हो रही है हमारी स्पीड इतनी पीछे रह रही है हमारी स्पीड और स्लिप परसेंटेज के अंदर अगर हम देखते थे तो वो था कि जो सिंक्रोन स्पीड थी माइनस जो रोटर की स्पीड है डिवाइडेड बाय जो सिंक्रोन स्पीड है तो ये परसेंटेज में हमें स्लिप मिल जाती थी तो बेसिकली हमने क्या कहा था कि वो स्लिप को हमने फिर यूज किया वो स्लिप हमारे पास या परसेंटेज स्लिप हमारे पास बेसिकली मैयर था कि हमारा जो रोटर है वो कितना पीछे रह रहा फिर हमने ये चीज देखी कि जो रोटर के अंदर फ्रिक्वेंसी है यानी कि वैसे तो वो इंड्यूस ही हो रहा है उसके अंदर ये एम बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह लेकिन जो एक मेन डिफरेंस है ट्रांसफार्मर में और इसमें वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर है या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ई एम एफ ऑन रोटर या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर एज कम्पेयर टू द स्टेटर वो जो फ्रिक्वेंसी है हमारी वो चेंज करती है और उसकी रीजन ये है कि रेलेटिव मोशन जो है इज इक्वल टू वी क्रॉस वी डॉट एल इसमें जो रेलेटिव मोशन है वो बदल रही है तो रिलेटिव मोशन अगर बदलेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा 
हमने ये बोला कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस वक्त होगी जिस वक्त हमारा रोटर जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में होगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रही होगी बिल्कुल ड्यू टू थ्री फेज करंट उस टाइम पे जो रिलेटिव मोशन है वो मैक्सिमम है वंस इट स्टार्ट मूविंग फिर क्या होगा रिलेटिव मोशन कम होने शुरू हो जाएगी वो अगर पहले सौ आर पे थी और रोटर जीरो पे था तो डिफरेंस जो था रिलेटिव मोशन हंड्रेड आर की थी फिर रोटेट करना स्टार्ट हुआ रोटर 50 पे चला गया तो अब हमारे पास क्या होगी रिलेटिव मोशन 50 की रह गई है तो जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा डाउन हो जाएगी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो या मैक्सिमम ईएमएफ तब रहेगा जब रोटर जो है वो हमारे पास स्टेशनरी कंडीशन में होगा जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा ई का मैग्नीट्यूड भी गिरना शुरू हो जाएगा और जो रोटर है उसके अंदर जो ई प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी कम होना शुरू हो जाएगी और जीरो कब होगी जब हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी हमारे रोटर की स्पीड क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे पास रिलेटिव मोशन है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा तो ये सारा का सारा दोबारा से हमने एक दफा जो है वो रिवीजन कर ली क्योंकि लास्ट टाइम कुछ था तो आई गेस की ये चीज अभी जहन से निकलना गई है ये हमारे पास थी बेसिकली हमने उस स्लिप को यूज किया फिर रोटर की फ्रिक्वेंसी को शो करने के लिए हमने बोला एफ आर इज इक्वल टू एस इन टू एफ ई है एफ ई स्टेटर की फ्रिक्वेंसी है एस स्लिप है वो रेशो है जिससे हमारी जो वो चेंज होती है स्पीड रोटर की और एफ आर जो है वो रोटर की फ्रिक्वेंसी है तो इन केस हमारा रोटर ब्लॉक्ड है तो एट दैट टाइम जो स्लिप होगी हमारे पास वो वन होगी हंड्रेड परसेंट स्लिप है रुका हुआ है रोटर हंड्रेड परसेंट डिफरेंस है और अगर जो है हमारे पास रोटर की जो स्पीड है वो अप्रोच कर जाती है सिंक्रोनस स्पीड को तो उस टाइम पे जो स्लिप है हमारे पास वो जीरो होगी एंड एट दैट टाइम एफ आर इज इक्वल टू एस एफ ई से एस की वैल्यू जीरो हो गई अगर तो ऑब्वियसली एफ आर की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी अब वो ये कहता है कि इक्विपेंट ये सारी बातें दोबारा करने का मकसद ये था कि इक्विपेंट सर्किट हमने मॉडल करना है तो हम इक्विपेंट सर्किट मॉडल करते हुए बिहेवियर देखते हैं अब बिहेवियर इसका ट्रांसफॉर्मर की तरह का ही है और ट्रांसफॉर्मर का हमने इक्विपेंट सर्किट ड्रॉ किया हुआ है लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं हमारे पास इस केस में ट्रांसफॉर्मर से उनको हमें कंसीडर uh, करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल स्टेटर तो एज इट इज जैसे ट्रांसफॉर्मर की uh, हमारे पास इक्विवेलेंट uh, सर्किट बनता है वो एज इट इज बन जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल वैसे स्टेशनरी एक वाइंडिंग है तीन वाइंडिंग है तो हर वाइंडिंग का अलग बनेगा स्टेशनरी एक वाइंडिंग है और उसके बाद जो है उसकी वजह से उसके अंदर एक ई पैदा हो रहा है द ओनली डिफरेंस Uh, here is that the magnetic flux of the stator is being linked with the magnetic flux yeah, is being linked with the uh, bars of the rotor via air gap or in case of transformers uh, the flux was linked from primary to the secondary via magnetic core high permeable magnetic core so ek ye main difference hai jiski wajah se hamar jo hamare paas aayega uske ilawa stator ke andar koi khaas change hamare paas nahi hai ha रोटर के अंदर हमारे पास चेंज है इस केस में अगर आप देखो तो आ, हम रोटर को एज ए सेकेंडरी कंसिडर कर रहे होंगे और स्टेटर को जो है वो हम एज ए प्राइमरी कंसिडर कर रहे होंगे तो रोटर जो है वो हमारा सेकेंडरी है यानी कि जो सेकेंडरी वाला पार्ट था हमारे इक्विवेलेंट सर्किट का ट्रांसफार्मर के उसके अंदर अब चेंजिंग आएगी चेंजिंग क्या आएगी अगर आपको याद हो तो सेकेंडरी वाले पार्ट के अंदर क्या क्या होता था सेकेंडरी वाले पार्ट के अंदर सेकेंडरी वाली वाइंडिंग की इंपीडेंस होती थी यानी कि उसमें जो रिएक्टेंस थी वो भी होती थी उसमें जो उसकी रेजिस्टेंस थी वाइंडिंग की वो भी होती थी ऑब्वियसली वो दोनों चीजें यहाँ पे होंगी अलबत्ता उसकी वैल्यूज के ऊपर फर्क पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं तो बेसिकली क्या है वर्क फर्क क्या पड़ रहा है उसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर पैदा होनी ई की उसके ऊपर फर्क पड़ेगा जैसे जैसे वो Uh, हमने एक जेनेरिक एक यूनिवर्सल बनाते हैं ना जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो वो फॉर एवरी टाइप ऑफ स्पीड होगा इसका मतलब ये है कि हमें जो इम्पिडेंस की वैल्यू uh, निकालनी है वो कुछ इस तरह की निकालनी है कि वो वो जो चेंज इन स्पीड की वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी है उसको भी केटर करे क्योंकि रेजिस्टेंस तो वेरी नहीं करती लेकिन रिएक्टेंस जो है वो जैसे ही फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी रिएक्टेंस वेरी करेगी क्योंकि रिएक्टेंस uh, जो है वो हमारे पास अगर आपको याद हो तो वो ओमेगा एल होती है टू पाई एफ एल होती है तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी तो रिएक्टेंस uh, जो है वो भी वेरी करेगी इसका मतलब अगर रिएक्टेंस की वैल्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा दिस वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड दिस वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ड्यू टू स्पीड और सिमिलरली हमारे पास और जो जितनी चीजें हैं उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास प्रॉब्लम आएगा उसको इंक्लूड करना पड़ेगा तो क्या क्या चीजें होती हैं एक फ्रिक्वेंसी बदलती है स्पीड के साथ एक ई ER बदलता है यानी कि रोटर के अंदर पैदा होने वाला ई वो बदलेगा फ्रिक्वेंसी uh, के साथ जितनी uh, फ्रीक्वेंसी कम होगी या जितनी स्पीड अप होगा रोट
जो वैल्यू ऑफ ई आर है वो हमारे पास कम हो जाएगी uh, इसी तरह से जो आर आर है उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क जो है वो हमारे पास नहीं पड़ता लेकिन क्योंकि हम इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं तो हम जी आर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर एक्स आर चेंज होगा तो जी आर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा बदल जाएगा बेसिकली तो ये हमारे पास चीजें हैं जिसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है बाकी जो है वो एस सच हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो यही रहेगा अभी जो हमारे पास चैलेंज है वो है कि इनकी वैल्यूज जो हमने वो क्या बतानी है ठीक हो गया तो सेकेंडली मैंने आपको बोला था कि एयर गैप एयर गैप आने की वजह से क्या होता है अब जाहिर बात है अगर एयर गैप नहीं था इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर तो फ्लक्स लिंकेज जो था वो ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू हाई परमिएबल फेरोमैग्नेटिक कोर था तो ऑब्वियसली वहां पे जो लॉस था मैग्नेटिक फ्लक्स का वो बहुत कम था लेकिन एज कम्पेयर टू दैट यहाँ पे हम uh, ऐसे नहीं कर सकते कि एयर गैप ना हो क्योंकि दरमियान वाली चीज हमारी सेकेंडरी मूव कर रही है तो अगर मूव कर रही है तो उसको जाहिर बात है दरमियान में एयर चाहिए एयर गैप चाहिए और जहाँ एयर गैप आ जाएगा वहां पर रिलेक्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी उसकी परमेबिलिटी कम होगी ऑब्वियसली तो हम कोशिश करेंगे कि एयर गैप को मिनिमाइज करें बट स्टिल इट हैज टू बी देयर तो उस एयर गैप की वजह से क्या होगा कि जो हमारा कर्व है हिस्टेरिस कर्व टाइप की जो चीज हमारे बनाते थे या मैग्नेटाइजेशन कर्व जिसको हम बोलते थे जिसकी एक साइड पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स और एक दूसरी साइड पर फ्लक्स हुआ करता था तो अगर आप देखो तो ट्रांसफॉर्मर में कम मैग्नेटोमोटिव फोर्स पे बहुत ज्यादा फ्लक्स जो है वो ऊपर जा रहा था क्यों जा रहा था क्योंकि फ्लक्स लिंकेज बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आप इंडक्शन मोटर वाली लाइन यहाँ पे देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर आप मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर मैग्नेटिक फ्लक्स रीजन क्या है कि जो फ्लक्स का लॉस है ड्यू टू हाई रिलेक्टेंस ऑफ एयर वो इसमें ज्यादा है तो इसकी स्लो स्लोप जो है वो हाई है स्टीप ज्यादा है इसकी स्लोप जो है वो आपको कम नजर आ रही है रीजन क्या है रीजन आपके पास जो है वो हाई रिलेक्टेंस ऑफ एयर है और उसको आ, हम अवॉइड नहीं कर सकते कम जरूर कर सकते हैं अवॉइड नहीं कर सकते सेकेंडली अभी हम आगे देखेंगे कि हम जिस तरह से ट्रांसफॉर्मर के केस में जो भी प्राइमरी से रिलेटेड चीज होती थी उसको हम वी पी से जाहिर करते थे और जो सेकेंडरी से रिलेटेड होती थी उसे वी एस से जाहिर करते थे और जब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते थे तो हमें सबसे पहला काम होता था कि मैग्नेटिक कपलिंग जो है वो हमने उसको रिमूव करना यानी कि सेकेंडरी को विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी या तो शो करेंगे या प्राइमरी को विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी शो करेंगे और करने का तरीका क्या होता था हम टर्न रेशो जो है वो उसको इन्वॉल्व किया करते थे अगर प्राइम अगर सेकेंडरी को विद रेफरेंस टू प्राइमरी के अंदर लेके जाते थे तो ऑब्वियसली टर्न रेशो से हम कि स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया करते थे हमारी जो इम्पिडेंसेज हैं उसको और वोल्टेज को डिवाइड किया करते थे तो सिमिलरली इस केस में भी अगर हम जाना चाहेंगे तो हमें उसी टर्न रेशो से करना पड़ेगा लेकिन इस केस में जो ए है उसको हम सिंपल ए नहीं बोलते बल्कि इफेक्टिव टर्न रेशो बोलते हैं बिकॉज इट हैज टू टेक दी वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इन टू अकाउंट टू तो बेसिकली क्या हो गया कि द वोल्टेज है ई आर प्रोड्यूस इन द रोटर इन टर्न प्रोड्यूस अ स्मॉल करंट फ्लो और क्योंकि रोटर शॉर्ट होता है ठीक है जो सर्किट के अंदर पैदा करता है तो बेसिकली क्या हो गया रोटर सर्किट मॉडल अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले तो ये देखना चाहेंगे कि जो इंड्यूस ई एम एफ उसके अंदर जो इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए अब हम उसको ई ER से मेंशन नहीं कर सकते अगर आप इधर देखें तो जैसे इसके अंदर आपको ई ER आर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ ई ER से मैंशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ई ER की वैल्यू बदलती है तो हम इस ई ER को हमें किसी इस तरह से मैंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए और वो मल्टीपल और समथिंग वेरिएबल आ जाए ठीक है तो अगर आपको याद हो तो हमने एफ आर को लिंक किया था एफ आर जो थी वो एक वेरिएबल चीज थी उसको हमने लिंक किया था एक कांस्टेंट चीज एफ ई के साथ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर थी और लिंक करना किया किस चीज के थ्रू था स्लिप के थ्रू तो एफ आर इज इक्वल टू एस एफ ई किया था सिमिलरली अगर हम ये बोलें कि हमारे पास जब ब्लॉक रोटर कंडीशन है जो मैक्सिमम हमारी अमाउंट है उसको हम कॉन्स्टेंट रख लें और उसके साथ हम स्लिप को अटैच कर दें तो हम क्या कर सकते हैं उस वेरिएशन को थ्रू स्लिप उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं तो बेसिकली वो क्या कहता है कि इन एन इंडक्शन मोटर वेन द वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग ए वोल्टेज इज इंड्यूस इन द रोटर वाइंडिंग तो हमें पता है ग्रेटर द रेलेटिव मोशन रेलेटिव मोशन जितनी ज्यादा होगी बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर द रिजल्टिंग रोटर वोल्टेज एंड रोटर फ्रिक्वेंसी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बात की द लार्जेस्ट रेलेटिव मोशन अकर्स वेन द रोटर इज स्टेशनरी जब रोटर स्टेशनरी होगी उस टाइम पे लार्जेस्ट रेलेटिव मोशन है उस टाइम पे स्लिप वन है ठीक है उस वाली जगह को हम कहते हैं कि ये लॉक्ड रोटर या ब्लॉक रोटर कंडीशन है और द
so the magnitude and frequency of the voltage induced in the rotor at any speed is proportional to the slip of the rotor yani ke er agar hum dekhe at any instant wo directly proportional hai is cheez ke slip ke slip jitni zyada hogi iska matlab hai rotor utna blocked ki taraf move kar raha hai utni kam speed se move kar raha hai slip jitni kam hogi iska matlab hai ki rotor jo hai wo utni zyada speed se move kar raha hai to wo kehta hai ki jo er hai hamare paas wo directly proportional hai slip ke kyunki induced emf उतना ही ज्यादा होगा जितनी स्लिप की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज्यादा होगी उसके अंदर उसने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज ए ई आर नॉट लिया जब लॉग रोटर कंडीशन के अंदर हमारे पास था तो बेसिकली क्या है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस वोल्टेज एट स्लिप एट एनी स्लिप विल बी गिवन बाय एफ आर को हमने लिंक किया था एफ ई के साथ एफ आर इज इक्वल टू एस एफ ई तो एक्स आर अगर हम देखना चाहें कि एक्स आर की वैल्यू क्या होगी तो एक्स आर की वैल्यू होती है ओमेगा और आगे सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल आर की वैल्यू अब ओमेगा क्या है ओमेगा आर है ऑब्वियसली तो टू पाई एफ आर यहाँ पे अब अगर आप देखो तो एल आर कॉन्स्टेंट चीज है पाई कॉन्स्टेंट चीज है टू कॉन्स्टेंट चीज है एफ आर जो है वो वेरिएबल चीज है हम एफ आर की जगह एस एफ ई पुट कर लेंगे इन एन एफर्ट टू रिड्यूस दिस वैल्यू ऑफ एक्स आर इन टू एज कॉन्स्टेंट वैल्यू एज वी कैन गेट तो एस इन टू टू पाई एफ ई एल आर अब टू पाई एफ ई एल आर अगर आप देखो तो ये किस केस में होगा एफ ई के बराबर एफ आर कब होता है जब लॉग रोटर कंडीशन होती है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स आर है तो हमने उसको कह दिया कि ये हमारे पास एस हमने कॉमन ले लिया तो एक्स आर नॉट बिल्कुल उसी तरह जैसे ई आर नॉट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोटर वोल्टेज थी तो इसी तरह से एक्स आर नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोटर रिएक्टेंस है तो बेसिकली एक्स को भी हमने इन टर्म्स ऑफ स्लिप मैंशन कर लिया पीछे बची रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट फ्रिक्वेंसी का नहीं होता हम इस बात को पहले जी पहले से जानते हैं तो अब क्या हुआ अगर हम टोटल आई को देखना चाहें कि आई हमारा किस बराबर होता है तो यहाँ पे आई किस बराबर होगा आई आर इज इक्वल्स टू ई आर ओवर आर आर प्लस जे एक्स आर ठीक है तो ये इसने वैल्यू पुट कर दी आई आर इज इक्वल्स टू ई आर ओवर आर आर प्लस जे एक्स आर अब यहाँ पे ई ER की वैल्यू क्या है एस इन टू ई आर नॉट डिवाइडेड बाय जे एक्स आर नॉट इंटू एस बिल्कुल वैसे ही और अब अगर हम कहते हैं यहाँ पे दो जगह पे ऐसे हम खत्म करके एक जगह पे एस करना चाहते हैं तो हमने क्या किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एस से डिवाइड कर दिया तो बेसिकली क्या हुआ एस जो है वो ई एम एफ और रिएक्टेंस के साथ से हट गया और आर आर के नीचे आ गया बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी आर आर ओवर एस और जो रिएक्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी जे एक्स आर नॉट और जो आ, हमारे पास ई एम एफ है इंड्यूस्ड ई एम एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ई आर नॉट अब अगर आप देखो तो इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर ई आर नॉट जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोटर वोल्टेज एक्स आर नॉट जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोटर रिएक्टेंस और आर आर जो है वो भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और एनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दैट मैटर बिकॉज इट इज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द एस हेयर दैट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द रोटर तो बेसिकली क्या किया हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट रोटर का निकाल लिया है जिसके केस के अंदर हमारे पास क्या है ज्यादातर चीजें जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है हमारे लिए एनालिसिस करना इसके लिए आसान हो सकता है तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ अगर हम मूव करना चाहें अभी एक रोटर का आ गया स्टेटर का मैंने कहा था कि एज इट इज रहेगा तो अब रोटर का जो आ गया है इसको हमें फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे इसको मैंशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइनिंग यानी कि वो जो दरमियान में मैग्नेटिक कपलिंग है उसको हमें रिलीज करना चाहेंगे यानी इस ई आर नॉट को हम मेंशन करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर वाइंडिंग एक्स आर नॉट को हम मेंशन करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर वाइंडिंग आर आर ओवर एस को हम मेंशन करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर वाइंडिंग तो हम बेसिकली मैग्नेटिक कपलिंग को रिमूव करना चाहेंगे आई आर को भी ऐसे ही हम मैंशन करना चाहेंगे अभी इसके अंदर जो चेंज है आपको नजर आएगा वो सिर्फ सिंटेक्स का चेंज नजर आएगा वो क्या है कि रोटर वाली चीजों के साथ आपको आर नजर आएगा यानी कि वो सेकेंडरी के बारे में बात हो रही है और जहां ई वन नजर आए वी वन नजर आए आई वन नजर आए तो इसका मतलब है कि आप स्टेटर वोल्टेजेस की अक्रेंस की बात कर रहे हैं तो अगर आप वी पी को फॉर ट्रांसफॉर्मर्स अगर आप वी पी को या वी एस को इन द फॉर्म ऑफ वी पी लिखना चाहते थे या वी पी को इन द फॉर्म ऑफ वी एस लिखना चाहते थे तो आप क्या किया करते थे कि वी एस को वी पी के फॉर्म में लिखने के लिए ए से मल्टीप्लाई करते थे तो ए वी एस होता था तो हम कहते थे कि हमने वी एस को विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी लिख लिया इसी तरह आई एस को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी लिखना चाहते थे तो हम
प्राइमरी लिखना चाहते थे तो हम क्या किया करते थे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे यहाँ पे पी आएगा ये गलती है ठीक हो गया सिमिलरली ई टू अब हम इस केस के अंदर आ रहे हैं ई टू क्या है ई एम एफ है पर विद रिस्पेक्ट टू वॉट विद रिस्पेक्ट टू स्केटर वाइंडिंग तो रोटर को हम विद रिस्पेक्ट टू स्केटर लेके जाना चाह रहे हैं यानी कि सेकेंडरी को विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी लेके जाना चाह रहे हैं तो सेकेंडरी uh, के अंदर वो क्या था ई आर नॉट था और विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी यानी ई टू के केस में लेके जाना चाहेंगे तो वो क्या हो गया ए इफेक्टिव इन टू ई आर नॉट बिल्कुल वैसे आई आर को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वाइंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग लेके जाना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आई एस ओवर ए की तरह आई आर था इसकी सेकेंडरी में उसको डिवाइड कर दिया हमने ए इफेक्टिव के साथ फिर जी को जी आर को हम लेके जाना चाह रहे थे विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग तो उसके लिए हम क्या किया करते थे ए स्क्वायर इंटू जी एस तो ए इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू जी एस जी एस क्या था आर आर ओवर एस प्लस जे एक्स आर नॉट आर आर ओवर एस प्लस जे एक्स आर नॉट तो बेसिकली क्या हो गया जी टू हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई इसी तरह से अगर आर को अलहदा अलहदा आप लिख, लिखना चाहो तो अगर आर को विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग लिखना चाहोगे तो आप ए स्क्वेयर आर आर और अगर एक्स आर नॉट को विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग कहना चाहोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा ए इफेक्टिव का स्क्वेयर इन टू एक्स आर नॉट वही सिमिलर क्राइटेरिया है जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के अंदर था बस थोड़ी सी चेंजिंग इसके अंदर ये आई कि इसके अंदर अब हमें स्लिप को इन्वॉल्व करना पड़ गया ड्यू टू वेरिएशन इन रोटर फ्रिक्वेंसी इन रोटर ई एम एफ एंड इन रोटर रिएक्टेंसिस तो उस चीज को हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना लाजमी था अपार्ट फ्रॉम दैट द रिमेनिंग इक्विवेलेंट सर्किट इज प्रिटी मच सेम लाइक द ट्रांसफॉर्मर तो ये हमारे पास आ गया है फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट इसके केस में अगर आप देखो तो आपको स्टेटर uh, सर्किट में वही आर वन नजर आएगा जे एक्स वन नजर आएगा आर सी नजर आएगा जे एक्स एम नजर आएगा वी फाइव नजर आएगा आई वन नजर आएगा आई एम मैग्नेटाइजिंग करेंट नजर आएगा और इसके ऊपर जो वोल्टेज इस जगह पे आई उसको आपने ई वन बोल दिया सिमिलरली जब आपने उसको कन्वर्ट किया रोटर वाले सारे मॉडल बना के उसको कन्वर्ट किया विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी तो आपको यहाँ पे जे एक्स टू नजर आया आपको आर टू ओवर एस नजर आया और आपको आई टू नजर आया आई टू इज इक्वल टू आई आर ओवर ए इफेक्टिव था ठीक है द रोटर रेजिस्टेंस एंड लॉग रोटर रिएक्टेंस एक्स आर नोट आर वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन ऑन अ केज रोटर ऑल्सो द इफेक्टिव टर्न रेशो इज डिफिकल्ट टू अपेन फॉर स्क्वेल केज रोटर अब अगर आप देखो तो स्क्वेल केज रोटर के लिए द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्क्वेल केज रोटर एंड दाउंड रोटर मोटर वाज के वाउंड uh, रोटर के अंदर हमारे पास बिल्कुल मिरर इमेज था स्टेटर uh, वाइंडिंग का रोटर के ऊपर यानी कि तीन वाइंडिंग्स हमारे पास रोटर के ऊपर भी थी जिनके दरमियान में स्लिपिंग के जरिए हमने वेरिएबल रेजिस्टेंसेज एड की थी लेकिन स्क्वेल केज के अंदर हमारे पास बस एक केज की तरह का होता है जैसे स्क्वेल uh, का रिब केज होता है ठीक है उसमें बार्स हैं उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स नजर नहीं आ रहे उसमें आपको तीन डिफरेंट वाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही तो वो जो एक केज आपको नजर आ रहा है उसके अंदर अगर आप ये देखना चाहो कि हर वाइंडिंग फॉर एवरी वाइंडिंग ऑफ स्टेटर द कॉरस्पॉन्डिंग वाइंडिंग ऑफ रोटर जो है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ टर्न नहीं पता क्योंकि वो तो एक सिंपल केज है हमारे पास तो वो कहता है ये जो चीज है इसके केस में हमारे पास जो ए है ए इफेक्टिव है उसकी वैल्यू टर्न रेशो की वो Uh, जो है वो इमेजिन करना वो बहुत मुश्किल है हाँ अलबत् अगर वाउंड रोटर मोटर होती तो उसमें तो जाहिर बात है तीन वाइंडिंग्स हमारे पास स्टेटर में थी तो तीन रोटर में होती और हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग एक वाइंडिंग होती है और उसके लिए इफेक्टिव मैय करना हमारे पास आसान होता हम गिन लेते ठीक हो गया तो ये जो एक चीज है वो कहता है ये बड़ी डिफरेंट है बड़ी डिफिकल्ट है इनकेस ऑफ स्क्वल केज और इसी तरह से जो रोटर की रेजिस्टेंस है या लॉक्ड रोटर की जो रिएक्टेंस है वो वेरी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन ऑन अ केज रोटर ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये लेना मुश्किल है लेकिन फॉर्चुनेटली इट इज पॉसिबल टू मेक मेयरमेंट दैट विल डायरेक्टली गिव द रेफर्ड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस अभी हम नेक्स्ट चीज जो हमारा है वो हमने मूव करना था ये देखने के लिए कि हमारा जो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट है वो बनाने के बाद हम अगला काम ये करना चाहते होते हैं कि हमें पता लगे कि हमने ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे ये कंपोनेंट हमने मैंशन किए हैं उसकी वैल्यूज हमने कैसे निकाल ली अब वो बेस हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे लेकिन अभी वो ये बताना चाह रहा है कि अगर हम अलहदा अलहदा रोटर की निकालना चाहें तो वो कहता है कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम रोटर की रेजिस्टेंस या रोटर की रिएक्टेंस जो है वो ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस जो है वो फाइंड कर सकें 
लेकिन वो ये बोलता है कि इट इज पॉसिबल कि हम ऐसी अरेंजमेंट करें कि हम मैयर कर लें थ्रू स्टेटर वाइंडिंग के हमारे पास जो क्या नाम है रेफर्ड रेजिस्टेंस है ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर वो क्या है वो किस तरह से है वो हम आगे मैयर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लेकिन वो कह रहा है फॉर्चुनेटली इट इज पॉसिबल टू मेक मैयरमेंट दैट विल डायरेक्टली गिव द रेफर्ड रेजिस्टेंस एंड रेफर्ड रिएक्टेंस इवन दो आर वन और एक्स आर नॉट जो एंड ए इफेक्टिव आर नॉट नॉन सेपरेटली वो कहता है अगर ये अलहदा अलहदा हमने ना भी मैयर किए हों लेकिन एक तरीका इस तरह का है कि जिससे हम थ्रू स्टेटर रेफर्ड रेजिस्टेंस ऑफ रोटर और रेफर्ड रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऑफ रोटर जो है वो मैयर कर लेते हैं ऑल दो हमें वो चीजें अलग से नहीं पता तो अगर रेफर्ड पता लग जाए तो इसका मतलब है कि हमें एक्स टू पता लग गया वो ये कह रहा है एक्स टू मैयर करना करने का तरीका है लेकिन एक्स आर नॉट मैयर करने का तरीका हमारे पास नहीं है या डिफिकल्ट है सिमिलरली आर टू मैयर करने का तरीका हमारे पास है लेकिन आर आर जो है वो हमारे पास मैयर करने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो वो कहता है कि हमारे पास हम वो यूज करेंगे ताकि हम रेफर्ड ही फाइंड कर लें अगर रेफर्ड फाइंड कर लिया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है पूरा उसकी पैरामीटर्स uh, हमारे पास आ जाएंगे और वंस वी हैव दोज पैरामीटर्स सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ दैट मशीन एंड इट इज वेरी इजी फॉर अस टू एनालाइज द टॉक स्पीड करेक्टरिस्टिक ऑल द अदर करेक्टरिस्टिक ऑल द अदर फीचर्स दैट वेयर डू वी यूज दिस काइंड ऑफ मोटर ये चीजें हम जो है वो उससे ड्राइव जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं तो अभी आज के लिए हम फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट तक ही देखेंगे फिर हम कल जो है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स मयरिंग द वैल्यू ऑफ दीज कम्पोनेंट्स Uh, that are being used in your final equivalent circuit. So, यहाँ पे आज के लेक्चर जो है उसको हम खत्म करते हैं क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके जो है वो आप कर लें